Okay. So, hi, everybody. Thank you for uh, coming to the bilingual poetry reading in February. I want to, first of all, ask everybody to mute your computers so there will be no background noise when the poets read. Thank you. Uh, also, I want to thank El Instituto Cervantes, uh, um, the New York Public Library. Hi, everybody. Thank you for uh, coming to the bilingual poetry reading. Mm -hmm. And I also want to thank Montclair State University for sponsoring this, um, these readings. Today we have a beautiful uh, reading. Um, we have four great poets. And the first one who will read is Monica Tracy from Argentina, Buenos Aires. Second will be Peter, Peter Gis uh, from United States. And then Elsa Cross from Mexico, and uh, um, Clara Hanes will close the reading. Um, she's from Spain. Uh, afterwards, there will be um, time for questions um, and answers. Gracias a todos por haber venido a esta lectura. Y quiero agradecer al Instituto Cervantes a la Biblioteca de Nueva York en Thompson Square y a la Universidad de Montclair State University por uh, auspiciar es, en Bilingual Poetry Reading, las lecturas eh, bilingües. La primera poeta que leerá es Monica Tracy, de Argentina, Buenos Aires. Luego, Peter Gis, de Estados Unidos. Después vendrá Elsa Cross, de México. Y cerrará des, eh, Clara Janés, de España. Gracias otra vez. Eh, por favor, Mónica uh, Monica Tracy. Eh. Um, Mónica Tracy leerá from Talking About What You Love, uh, hablando de lo que eh, amas. Y la traducción ha, ha, ha sido hecha por Marta López Buases y Rolando Pérez. ¿Y ya comienzo? Y sí, primero voy a leer tu, tu, tu bio. Mónica Tracy es de Junín, Buenos Aires, Argentina. Es periodista y poeta. Ella fue una de las fundadoras de la revista y editorial Último Reino, que, que nació en 1979 y, 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 y duró 20 años. Eh, ha publicado los siguientes libros, A pesar de los dioses, Último Reino, 1980, Celebración Errante, Último Reino, 1987, Hablar de lo que se ama, Último Reino, 1990, eh, que se publicó gracias a una beca eh, de Fundación Antorcha, Sobre la espalda del cielo, Último Reino, 2008, que ganó el, premio, el tercer premio Fondo Nacional de las Artes, 2007, y Hay que dejar de ser hermo, hermosa, y los Editora, 2018. Eh, su poesía ha sido incluida en las siguientes uh, antologías. Poetas argentinos, 1940-1960, selección de la poeta Irene Gruz, ediciones El Doc. Vox de Argentina, selección de Chantal Enrique, edición bilingüe de francés y español. Y, sele y, y selección y prólogo de Jorge Monteleone en, no. en, en Alfaguara. Y la Antología Federal, Federal de Poesía, Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, 2017. Gracias, Mónica. Bueno, eh, nada, encantada de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Marta. Y bueno, y muy honrada por, por los poetas con los que comparto estas ventanitas de Zoom esta tarde. Eh, además, tu ciclo es... es me ha permitido conocer poetas muy valiosos el año pasado, así que estoy muy, muy contenta de esto. Sí, ya se me Sí, ya se ha Bueno, sí, thanking me, but also the bilingual poetry reading, for, because it is letting her and other poets know uh, uh, poets from other uh, areas of the world. Thank you. Gracias, Annie. Uh, um, Mónica. <laughs> 
Bueno, voy a leer eh, algunos poemas de cuatro libros eh, y algunos inéditos. Um, She's going to read from uh, poems from four books, and, uh, and the last ones are going to be uh, poems that are still not published. Um, de hablar de lo que se ama. Sustancia pegada a los pies, la de las huellas. Raro enjambre de pétalos y estiércol, maleza. Esplendor de votos calcinados en tardes infantiles cuando ya lo sabíamos todo. Del libro Hablo en Lenguas. El amor, vaciada de mí, soy yo, vaciada de vos, soy una sombra, más clara, más oscura, según la tempestad. del libro sobre la espalda del cielo. Mirar, mirar hacia adentro, espesar la mirada hasta que duela el ojo y lo que ve, arder, verse arder, palparse ardiendo. Mi cuerpo entero se vuelve tacto cuando escribo. Cobra otro peso cada parte de mí, cobra otra vida y sale del papel enmarañada sin distancia entre cuerpo y alma. El deseo es una forma del alma de estar en el cuerpo. Hay dolores también, Dolores del alma que se alojan en el cuerpo. Hay una materialidad que es del alma. Escribo con el cuerpo, con el dolor en mi espalda, herida, con la piel suave y lo que siento para bien y para mal, atravesada de nostalgia y miedo. Cuando digo soledad no hablo solo por mis ojos, siento en un agua que toca el mundo y no calma la sed. Nada hay de privado en mis palabras, se ha pegado a mi espalda otra espalda, de una herida a otra herida comprende el alma, es de ese cuerpo, de esa sangre seca que hablo. Del libro hay que dejar de ser hermosa. Densa niebla blanca sobre el campo, corredores de luz entre la niebla, Dicen que solo se ve lo que espeja, lo que llevamos dentro, corredores de luz entre la niebla. Ya que duele tanto este corazón, lo voy a hacer sangrar, le quitaré hasta la última gota para que diga todo, que sirva para algo. Hay que dejar de ser hermosa, cortar los hilos que te suspenden de otra mirada, dejar el cuerpo sanando los ojos, mirando el horizonte, tentar la intensidad de otra danza. Nunca sentí como ahora, antes nunca esta comprensión, esta intensidad, esta compasión. Nunca el sabor tuvo este sabor. En la orilla hay puertas que dan a los abismos. La tiranza ahora es una invitación gentil que acepto encantada. Esa risa loca que oculté ya no tiene qué temer. Ahora solo el cuerpo teme. ¿Es esta la edad madura? 
¿Esa? Ahora voy a leer unos poemas. Como la coloradita que bailaba y corría por Junín, balbuceo. Como aquella de ojos redondos y pecas y piernitas de bailarina clásica chiquita. Los brazos alas, la punta de los dedos jugando en las teclas. Asombrada, tanteaba palabras para cada maravilla, amaba locamente el asombro. Trepaba los muros lindantes a los árboles, extasiada por los frutos, aquellos higos, a los trenes detenidos brevemente, a barcos en vuelo. Tampoco ha cambiado el asombro, el balbuceo, ese derribar de, mu de muros lindantes, ahuecar la boca para los frutos. Él dibujó un cuadrado negro, lo pintó cerrado y compacto y ciego. Dijeron es absurdo, dijeron la nueva fe, dijeron no es nada. Como si nada, él desde allí con el pincel más fino de su valijita de pintor, pintó una línea del horizonte que se aleja hasta que ni el horizonte ni él pueden más. La línea entonces dibuja un oval, que es lo más cercano a un rostro, y tiene sus ojos y su boca y su cuerpo, lo más cercanos a una figura humana, y con sus ojos, sus propios ojos de pintor hace una magia rara, los envuelve en papel de seda y los acuna en el corazón. La misma falta de recuerdos es un naufragio, no atesoran lo que no tienen que. No hay penates ni blasones y el mínimo gesto o la voz, el instante, ya se sabe, se pierde en el tiempo, en la más leve de las tormentas. Si no hay un lugar para los huesos, ¿qué corazón puede haber? ¿Qué manos de qué caricias, qué abrazo que seguro hubo alguna vez? Imperceptibles o de un golpe han caído los eslabones, ya no hay nada a qué unir. No fue Poseidón enfurecido, no. El viaje de punta a punta borró los contornos, la estampa, la dulce seda abrevada, la tibieza. Se hizo extremo el camino de tanta luz enseguecida. Ferocidad, el andar fieros, pasos oscuros, han dolido tanto tiempo que duelen los ojos cuando amaina la tempestad. El agua llega a los pies, a los ojos, el, el agua bajo la cáscara de nuez, el naufragio los empuja hacia el naufragio, el naufragio de todos, dicen los ojos redondos, pegados como lapa sangrante a la piel, es un nene como el que cuidamos en estas cunas, sobre la cáscara de nuez, en el naufragio, el agua en los ojos, borra el lugar, la infancia. La cáscara de nuez se inclina en el mar, en tierra. El naufragio lleva de una orilla a otra orilla. De tierra naufragada venimos a tierra naufragada. Los ojos en la orilla imposible. Vida que da vida de generación en generación hasta la ceguera. Ciegos que no ven, los ojos redondos, el naufragio es de todos. De un hemisferio a otro buscando luz, de una frontera a otra pidiendo refugio. En la escuela nos hablaban de las aves migratorias, de ese milagro de bandadas en el cielo. ¿Cómo íbamos a imaginar? Hemos migrado, dijo, con sus ojos grises, fijos en el cielo sin aves. Ahora escribís poesía social, me dice un amigo. No, estas no son palabras. Es un llanto interminable hecho de tantos llantos. 
hay preguntas donde nos va la vida, preguntas que la esfinge hacia las puertas de Tebas, preguntas anidadas en el corazón, hay respuestas con palabras de sangre, hay palabras manchadas de sangre que enmudecen a la esfinge, que la desaparecen, palabras que nos enmudecen, que da miedo pronunciar, ¿cómo íbamos a escribirlas? Salvando el pellejo desde entonces, podías caer por cualquier cosa, podías no caer por cualquier cosa y caminaste hacia la frontera primero y después, seguir como sonámbula, como si no hubieras cruzado la frontera sin saber, como esos soldados en una isla que seguían en guerra cuando la guerra había terminado, porque la guerra no termina nunca, podrán decir, en el rellano a veces sonrío, luego sigo andando. Gracias. Eh, thank you, Carolina. Mónica, no, no. gracias, Mónica. Estoy por llamarte por su nombre. Sorry. Thank you, Mónica, por tu reading. Gracias, uh, Mónica, por tu lectura. The next, uh, the next poet will be American poet Peter Gis. Eh, Hi, thank you so much for including me. Um, I'm very happy to be a part of this, and I like the idea of being bilingual. Um, I'm going to read two poems from my new book, Now It's Dark, that just came out. And it's not going to be very long, because it's only two poems. All right? Va, va a leer dos poemas de un libro que acaba de, de salir. No va a ser muy largo, porque solo son dos poemas. Y, y bueno, eh, eso es lo que dijo. Eh, Wait, and I'd yeah. like... I would like to thank uh, the poet Mariana Rodriguez from Mexico City who translated these poems. Quiero agradecer a la poeta de, mexicana eh, Mariana Rodriguez por haber traducido esos dos, po uh, esos dos poemas. Uh, Peter, your last name is Giz. How do you Gizzy. pronounce it? Gizzy. Gizzy. Okay, Gizzy. so thank you. Okay. <laughs> Sorry. Peter Gizzy. Es autor de muchas colecciones de poesía, es el autor de muchas colecciones collections. Las más recientes son, the latest one are, Now is Dark Arquephonics. Eh, ahora es um, la oscuridad arquefónico. Uh, he was the finalist for the award, um, and the uh, National Book Award in 2000 and what? 16. 2016, yeah, yeah. 2016, y en Defense of Nothing and, y Threshold uh, Songs, en la defensa de nada y en el inter, inter de las canciones. Gracias, thank you, Peter Gies. Muchas gracias, Marta. Gracias. Okay, so I'm going to begin. Speech acts for a dying world. A field sparrow is at my window, tapping at its reflection. A tired antique god trying to communicate. It's getting to me as I set out to sing the nimbus of flora under a partly mottled sky. As I look at the end and sing, so what? Sing, live now, thinking, why not? I'm listening and receiving now, and it feeds me. I'm always hungry when the beautiful is too much to carry inside my winter, when my library is full of loss, full of wonder, as the polis is breaking and casts a shadow over all of me, thinking of it, when the shadows fall in ripples, when the medium I work in is deathless, and I'm living inside one great example of stubbornness, as my head is stove in by a glance, As the day silver tip buds sway in union, waving to the corporate sky. When I said work and meant lyric. When I thought I was done with the poem as a vehicle to understand violence. I thought I was done with a high tone shitty world, done with a voice in its constituent pap. 
called down the inherited phenomenal world when it's raining in the book, lost to the world in an abundance of world, like listening to a violin when the figure isn't native, but the emotion is. When everything is snow and what lies ahead is a mesmer's twirling locket. I thought I was done with the marvel of ephemeral shadow play, the great design and all that. I thought I was done with time, its theatricality, glamour, and guff. Gusting cloud, I see you. I become you in my solitary thinging here in partial light. When I said voice, I meant the whole unholy grain of it. It felt like paradise. Meaning rises and sets. Now a hunter overhead. Now a bear at the pole and the sound of names, the parade of names. Sí, sí, ya cambió. That's, it's the next poem. It, that, it's the next poem. It's been... Yeah, it, Raúl, it's the next poem. I'm really confused. That, sorry. Can you try to keep up, Raúl? Because it's not going to work for the audience if you can't. Okay that I saw the light on Nonatuck Avenue, that every musical note is a flame native in its own tongue, that between bread and ash there is fire, that the day swells in crests, that I found myself born into it with sirens and trucks going by out here in a poem, that there are other things that go into poems like the pigeon cobalt, dirty windows, sun, that I have seen skin in marble, eye in stone, that the information I carry is mostly bacterial, that I am a host, that the ghost of the text is unknown, that I live near an Air Force base and the sound in the sky is death, that sound like old poetry can kill us that there are small things in the poem, paper clips, gauze, tater tots, knives, that there can also be emptiness fanning out into breakfast rolls, macadam, stars, that I am hungry, that I seek knowledge of the ancient sycamore that also lives in the valley where I live, that I call to it, that there are airships overhead, that I live alone in my head out here in a poem near a magical tree, that I saw the light on Nanatuck Avenue and heard the cry of a dove recede into a rustle, that its cry was quiet light falling into a coffin, that it altered me, that today the river is a camera obscura bending trees, that I sing this of metallic shimmer, sing the sky, the song, all of it, and wonder if I am dying, would you come back for me? Thank you, Peter. Gracias, Peter. It was precioso. It was beautiful. Um, the last poet uh, is Elsa Cross. Elsa? Not here. Elsa? No, Elsa is... Ah, here it is. Elsa, are you there? Hold on. Since Elsa Cross is not here, so I don't see her. Hold on. Let me see if she wrote. Okay, hold on. No, it seems that Elsa Cross is not here, so we'll have to jump and go to Clara Hannes. Um, Clara? Clara? ¿Estás ahí, Clara? Clara, no me... Clara, tienes que uh, abrir el, el, el micrófono. Vale. 
¿Ahora? Vale, sí, ahora estás. Muy bien, Clara. <coughs> eh... Quiero dar las gracias a, a todos los organizadores por haberme invitado a dar a conocer estos poemas y muy especialmente también a Albino Arenas, a quien me han dedicado los dos primeros que leeré, porque se ha pasado parte de la tarde ayudándome a poder entrar. Ay, sí, gracias. Ha conseguido hacer una cosa que uno me la creo. Estos dos, eh, Albino Arenas escribió un libro, una biografía de Einstein muy interesante, y entonces me inspiró dos poemas sobre la teoría de la relatividad. De la eh. Un momentito. Eh, eh, Clara Hannes, translated by John Liddy, and you will see there are some pictures, is by Adriana um, Beirat. Eh, Clara Hannes nació en Barcelona, España, y es escritora de diferentes uh, géneros literarios. Es un, una muy reconocida poeta y una traductora muy, un, también muy reconocida. De, lo, de idiomas de European, eh, Central European, de Euro, oh, idiomas de Centro Europa y, y el Este. Desde 1215 eh, ocupa uno de los sillones de la Real Academia Esp Española, eh, siendo la, la, la décima mujer que ocupa uno de, eh, de los sillones de la RAE. Su carrera literaria empezó con el libro Las Estrellas Vencidas, luego siguió Límite Humano en 1974, En busca de Cordelia y Poemas Romanos de 1975. Después vino la Antología Personal, 1959-1979, y Libro de, ali de Alienaciones, 1980. Eros, 1981, Creciente Fertil, 1989, entre otros. Su, su último libro, Según la costumbre de las alas, 2013, y Movimientos y Sones, 2014, y Poética y Poesía, 2014. Gracias, Cl eh, Clara. Como decía, me dedico a los primeros poemas, Albino Arenas, y se, son sobre la teoría de la relatividad. The two first poems are about the, uh, 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 the theory, relative, uh, relative theory. Agárrate a la cola de una estrella que a la velocidad de la luz da un giro entero para luego regresar. Observemos entonces nuestros relojes y averigüemos cada una nuestra simultaneidad. La noche nos inquieta, apuntalada por el baile de las galaxias, el toro y el león, los gemelos y Sagitario están atentos, no tan seguros de qué sucederá. Y si alguien se pierde por la materia oscura, dime, ¿tu reloj se podría pronunciar? Dos. Ahora sé que si al vacío me arrojo, aquella rosa de amor que conservo en la mano, aunque la suelte, no se moverá de mi lado hasta el final. Pero ¿cómo evitaré yo el golpe? a no ser que de pronto el perfume se intensifique hasta alcanzar la velocidad de la luz y me arrastre con él fuera del campo de gravedad. Y ahora sigo con, con unos poemas que son una leyenda del norte de Irán, de Mayandarán, y que, que dicen una muchacha que tenía ojos rojos estaba enamorada de la pantera. La pantera la visitaba cada noche. Los hombres del pueblo no lo podían tolerar, fueron a matar a la pantera. La pantera huyó al bosque y la muchacha detrás y ambos desaparecieron. Esto... Okay, so, so gonna... Un momento, tengo que traducirlo. So, she's going to read a point space in this myth that is uh, about this woman in a small town that falls in love with a, um, a tiger, a panther. Um, the uh, the people in the small town uh, obviously was not gonna accept it, and they wanted to uh, to kill the um, the tiger, the panther. Actually, it was a panther, and uh, it, it escapes, and the woman escapes with with the with the panther. Okay, Clara. Um, este libro lo publicaron en Vasoroto de una manera maravillosa, espectacular. 
meditaciones de Adriana Vidal y con un disco donde yo leo el poema con música de Hachaturian. Yo, claro, no puedo hacer esto, ya no tengo que seleccionar, pero de todos modos quiero agradecer también a Janet Tario que hizo esta edición preciosa en vaso roto. Esto era un romance, como he dicho, del norte de Irán, que suena casi como nuestros romances. Empieza así, voy a cantar un poquito para que se haga una idea de lo que es. Mina se yeches mina, valente a mina, mina va a volerine, valente monedirne. Ne fecho son el yande, son el movido rebe, daréme dar de dar un valente se se lleve. Es muy largo, esas son las primeras estrofas y ahora empiezo la lectura. El cielo del ocaso descubre el olor de la pantera y alerta a los cazadores. Huye amor y prende fuego al bosque y yo te encontraré siguiendo los caminos de ceniza hasta el fondo del cráter donde está nuestra cuna. Aunque caigan las flechas de la noche y llegue agonizante, verás en la sangre derramada la verdad de mis palabras. Bebe amor de esa copa de vida que para mí es la vida esta agonía, una ofrenda perpetua al deseo sometido al misterio. El cuerpo esta mañana, con los pájaros en canto convertido y en los hechos del alba, y una brisa que hacia ti conducía y el entresueño clamoroso del amor en calma, manando de la frescura de la hora, todo día hacia el lugar de tu boca no besada, que respira ya los jardines del día. Frescor de otoño y lluvia, y sobre las petunias, charcos de sangre, y la mano que busca un rastro en el vacío. La pantera en el bosque es un humo rojito mientras siguen las gotas, limitando la ansia. Y una lanza se clava en la carne que aspira también al verde nítido, al verdado en la soja. Acoro dice, tú, la de los ojos rojos, descubre las señales de tu pecho. Y yo me vuelvo arena para que el viento borre todo rastro. Tú, la de los ojos rojos, ¿dónde robaste el fuego? Y yo me vuelvo agua, que se desliza entre tus pasos y corro hacia los abedules. El río me recoge, los disparos quiebran los cuatro puntos, la oropéndola esconde sus espejos, y así llega la forma de la noche, y me hace que se extiende por los matorrales, pensado por un solo pensamiento. Cuando haya tu guarida, moriré como un ciervo. Quedaron las gitanas, estas llenas de peras, pañuelos sembrados de monedas. Echamos una piedra al aire y se inició la danza y saltamos las hogueras. Los potros se asustaron, pasaron horas azules, volcando el cielo de las eras. Sus tobillos se llenaron de tréboles, sus sienes de verdena. Rojo bocado de tu boca en mí la noche, devora blanca luz y voces blancas para plantarle el fuego al estandarte en un niño de tierra. Turcos, erizamientos, superposiciones de un negro manantial que irrumpe sus fugitivos lomos y pisada suave. Y se abre el beso y ahora sé que eras tú aquella perla que todo el mundo dibujó en cúpula desde la lava insomne a los verdes jardines que corren todavía por las venas y los espinos que me ensangrentaban eran tus dulces garras y aquella soledad fingida por el bosque. Y por de ti, desprecia mi cabeza los charcos de sangre arrojados al alma por los cazadores. Me sirve un árbol para Marte y un muro, el final del ocaso que hace volar los montes de raíz arrancados y los ríos ocultos que arrastran las estrellas. El fruto abre su esfera desde el aire, cegando el pensamiento y doy a luz a un verso entre granidos, grávido de tu sombra, tu amor, 
a no se nombre. Mientras aullan los lobos y ya los cazadores se retiran, yo corro todavía entre los árboles y no sé, no sé por qué camino ha sido. La luna va cerrando las horas y un lazo lanza sobre el lago y no sé, no sé por qué camino ha sido. Y tanta luz en el agua de qué sirve, si en la senda no hay trazos, ni una barca en la orilla y no sé, no sé por qué camino ha sido. Rufando tus dedos el viento, mira, y yo... Como un viento me desgarro en las púas del incierto hacia el oscuro sigue y no sé, no sé por qué camino sigue. Solo veo la sombra de ese amor, el ala desplegada y tanteante que temblorosa prende el vuelo. Esta hora se recorta definitiva en mis ojos y yo le doy color y pongo el arco iris en el punto donde se inicia el movimiento para que sepa que la lluvia es apacible, para que sepa el más leve gesto abarca el firmamento. Los lagos cenagosos discurren la letanía de musgo mientras los perros ladran. Entre espinos oculta mi locura suspira y se entrega al rastreo por el laberinto de la oscuridad, trama de sombras que se ramifican dentro del corazón, que es un pozo donde también te busco hasta que el rocío me descubre. Oh, fiera mía, el día que me arrojaste a la cara la cinta que te di, el día que me arrancaste la camisa y castigaste mi cuerpo, el día que violaste mi sueño, todos son días sagrados para mí, que no vivo sometida a tu dominio, que tu voz me enajena y tu caligrafía me encadena. Oh, fiera mía, dime si soy esa sonámbula que ve con eco del rugido, vaga sin captar, que ni siquiera un alambre hay donde poner el pie y baila una constelación de plata y por eso sus ojos de llama tienen la frescura de la naranja. Los árboles del color de mis ojos me tienden las ramas para ascender al encumbrado de la hora. Desde lo alto del rojo me convoca un ave, un gigante de humo me ofrece su almohada, pero yo he de seguir, que llevo entre los dientes la palabra prohibida y por ríos y barrancos llegaré a ti a dejarla entre tus dientes, aunque por ello muera, aunque por ello mueras. Se marchitan los pétalos del miedo y llueve silenciosamente sobre mi acecho y caen las hojas con la lluvia y en hoja de otoño me convierto que cruja el paso del día. Más allá del barranco, la humedad apacigua los blancos álamos inquietos el fantasma del amor perdido y hallado en cada cosa, matojos, piedras, nubes, asciende al vacío y me arroja tierra y describo el arco desde el amor al ser, y en el ser, en el ser, espero un sorpresa. Reverberan los rugidos de plata y el sancho en la noche. Emboscado tu amor, Asalta la mano de la luna en mi pelo y yo me desnudo de la luz para entrar contigo en ese lecho oscuro donde nido los cuerpos con un agua negra sosegada que solo a sí misma se conoce. Thank you. Gracias, Clara. Eh, thank you. Ahora abriremos a una sección de preguntas y respuestas. Now we are open to a, a Q&A section. If anybody has a question, they can raise their hand or write it in the chat, as you prefer. Y aquellos que tengan alguna pregunta para los poetas pueden levantar la mano o pueden escribirlo en el, en, en el chat. ¿Vale? ¿Alguien, alguien tiene una, alguna pregunta? Antonella. Tengo un comentario. Ok. Uh, Rosa, oh, perdón, Clara, me encantan las ilustraciones y las fotografías que han, han enseñado en, en, en el libro. Son preciosas y acompañan muy bien a los poemas. Okay. Okay. 
Uh, what Antonella has said is not a question, it's more a comment no, to, to Clara. Todo y, y todos los poemas de todos. Muchas gracias, sobre todo Clara que conozco, pero me han gustado todos. Gracias, de verdad. Gracias. Okay. So, so Ceci si, si was saying that the pictures and the, and the poems were uh, dialogue, uh, were, were dialoguing very well with, the, uh, with each other. So it was more a comment than a question, what Antonella, but also said that she, she, she loved all the poems uh, and the poets that, that, that read today. Yeah. Anybody else has questions? Marga. Hola. Hola, Marta. Hola, Hola Clara. Marga. ¿Cómo estás? Hola. Clara, sí, Marga Clark. ¿Qué tal? ¿Te veo, Marga? Sí. Eh, te quería preguntar, los, los, ¿las imágenes son fotos o, o dibujos hechos por ti o recreaciones? Son fotografías hechas por Adriana Veira, que es mi hija. Exacto, eso es lo que yo me pensaba. Sí, sí. Okay, so Marga asked. So Marga asked Clara if the pictures were uh, pictures or were drawings, and who did it? And Clara answered that they were pictures from um, Adriana Beira, that is her uh, her daughter. Bueno, pues enhorabuena para los do, para las dos, Clara, para ti, para tu hija, y un beso. ¿Alguien más tiene preguntas? Pepa. Bueno, más que una pregunta, me han encantado los, los tres poetas y he visto algo en común entre ellos, que ha sido que está la poesía llena de simbolismo y de metáforas. Y me ha, me ha maravillado, sinceramente. Ok, so Pepa no tiene una pregunta, pero tiene un comentario. Yo he dicho que... She loves the, the, the three poets, and she noticed that there was a link uh, among the three, that they use a lot of symbols and metaphors. Uh, even though they come from different countries and different language, they have a similar uh, poetic language. Anybody else has a question? Yes, oui. Richard. Eh, sí, eh, muchas gracias por, por la presentación de hoy. Uh, me gustaría saber a todos los poetas sobre sus primeras lecturas que los influenciaron y, por supuesto, qué autores los influenciaron. So, un momento. So, uh, Richard is asking uh, all poets, uh, what were your first readings and the readings that most influenced your own poetry? So, who wants to answer first? Bueno, Peter. Yo... You have to unmute yourself, Peter. Yes. Please, yeah. Clara, Clara, you go, and then I'll go. Clara. Mm -hmm. Clara, ¿quieres ir primero? Pues la verdad es que yo, de, a los seis años, eh, nos hicieron en clase leer el poema de Santa Teresa, Vivo sin libro en mí, tan alta vida espero, ah, sí. y que no muere. Mm -hmm. Yo que era un ser inquieto, que nunca estaba del todo bien en ningún sitio, sentí esto una identidad absoluta. Y luego inmediatamente ya vino la lectura de Berlín en clase de francés. Mm. Allí ya tenía ocho años. Y después ya San Juan de la Cruz, una regla absoluta, y Quevedo y en general los clásicos. Mm -hmm. Y entre los contemporáneos, pues que serio me gusta mucho. Okay, so she said that um, in, when she was six, she read in, at a school um, the poem of Santa Teresa, Saint Teresa from Spain. And this is a very, very beautiful poem that it says, um, how, how, ¿Cómo es que va, Clara? Tú lo dijiste, um, de Santa Teresa. Vivir en mí. Y my tan, life in myself. Y tan alta vida espero. And such a high life I'm waiting life. for. Muero porque no muero. I, I, I die because I'm not dying. 
That's a very famous from uh, poem from Santa Teresa, and was a very important moment in her very young reading life. And mm -hmm. then she started reading. Uh, 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 perdón. Yo vivía siempre en una fantasía, y por esto la vida cotidiana no me acababa de convencer. ¿no? <laughs> okay. <laughs> she was always living inside herself in the fantasy and life reality didn't convince her. She preferred the, the fantasy life. So, <laughs> so after that, uh, she remembers that around when she was eight or nine at school, they read Berlin in the French uh, class. And also it was a very important moment in, in her reading experience. And afterwards, she says all the, the uh, Spanish classics, uh, San Juan de la Cruz, Quevedo, which is the, the uh, Siglo de Oro from Spain, a golden age from Spain. So th that really uh, uh, were, were, were important for her poetry. Peter? Thank you, Clara. Muchas gracias. Um, there's many, many poets, right? But when I was young, um, when I was 12, I saw my father's plane crash and saw his plane crash. My brother Michael wrote a poem. He was 11 years older than me, wrote a poem. And in there, he had a line that said, if it was only a plane crash, why didn't you walk from the wreckage? And that year I was angry and sad and broken. And when I read that, those lines, I realized that poetry could do so much that it could actually transform grief into, you know, um, something greater and something truer, because as a 12 year old boy, I thought my father was bigger than a plane crash. Mm -hmm. Why don't you start and then I'll keep, yeah, go ahead. Yes, thank you. Um, que hay muchos, muchos poetas que lo influenciaron, pero que a los 12 años vio eh, el avión en donde iba su padre que chocó, eh, se, hubo un accidente y, y por supuesto eh, eso influyó brutalmente en él, pero su hermano que es, era algo mayor, escribió un poema en donde uno de los versos decía y si solo fue, hubiese sido otro accidente, mi, mi, tú hubieras uh, salido caminando. Eh, entonces cuando leyó el poema del hermano se dio cuenta que, eh, que la poesía podía transformar algo doloroso en otra, en otra cosa, en algo superior, en algo uh, um, más importante, más grande, más, eh, eh, más elevado. Y, y, y eso hizo un gran impacto en todo lo que sería yeah. su poesía. Yeah. Um, and then, so I, I, I feel that my poetry is elegy, and um, I've come to learn that I'm grateful for the losses that I've had in life because it's made me more human. It's made my poetry more human and it's given me a larger vision of being here and not being here of just the fact that we're here for so short a time. Um, okay, uh, su poesía es una elegía uh, y, y, y agradece uh, uh, su, sus pérdidas porque eso lo hace inconsciente de que estamos aquí y no estamos aquí, que solo estamos aquí por un periodo de tiempo. Y eso lo, lo, se refleja en, en su poesía. Go on, Peter. So then there were poets like Ezra Pound was very important to me when I was 15. Emily Dickinson, um, John Ashbery, um, You see, they're Allen Ginsberg. You see, they're, they're all very different poets. Yes. But I feel as though they, all of these, and there's many others, and they, they all influenced me. I learned from each one of them. But, yeah, poetry was everything to me. I guess it still is, yeah. 
Okay, eh, que uh, eh, poetas como Ezra Pound a los 15 años tuvieron un gran impacto, pero también John Asbury, Alan Ginsberg, Emily Dixon, y como él decía, son muy diferentes todos, pero todos eh, aprendió de todos y todos tuvieron de alguna forma alguna influencia en él, en la, eh, porque la poesía es... Eh, clave en su vida y sigue siendo eh, clave a, hasta, hasta hoy en día. Gracias, thank you, Peter. Mónica. Hola, sí, bueno, ah. antes, de, antes de comentar eh, un poco cómo, cómo empezó, qué, qué poetas influenciaron en mí, quería comentarle a Peter que hace, en estos días leí una entrevista en la que él hablaba de... Uy, en la que él hablaba de la pérdida, de la elegía, eh, y él decía el valor de, la, de lo que, algo de lo que dijo ahora, y la verdad es que, y, y de la gracia eh, eh, relacionado con ser poeta, y del valor del dolor en, para, la, para la vida. Y me... Nada, fue, fue muy conmocionante eh, esa entrevista que leí de Peter. Ok. Monica is, is saying that she was reading a, a, an interview that you did and where you speak exactly the same thing, that, more or less the same thing that you just said, that, uh, that uh, the importance of laws um, as, a, as a value and as an um, important value for, uh, for life. That she read the, the, this interview and was very important. She, she, she was uh, she loved the, uh, the interview, but also she was very impacted by what you by your answers. Yes, no. the, the value of grief and and exactly. the poet uh, as uh, the grace in, in poets. Uh, it it was very uh, it was very um, moving for me. And thank you. Well. Eh, hay, eh, bueno, yo este, leí, leía en el, en el colegio poemas, estaba, me interesaba, pero no estaba así como muy, eh, desde muy chica, leyendo poesía, más bien leía otras cosas, pero en un momento, eh, yo leía mucho en castellano, poesía en castellano, los, po los poetas españoles, los poetas eh, latinoamericanos, y, y en un momento alguien, un profesor, leyó pa, eh, el poema Zona de Apollinaire, y yo creo que entré en un mundo distinto ahí. En, eh, eso fue una apertura a, a una, una zona de la poesía que a zona, <risa> que, que no me imaginaba, que me puse, me enojé porque no entendía, y me di cuenta después que que hay, por ahí entró otro lugar, y después, bueno, hubo muchos poetas que no sé si influenciaron directamente, pero que fueron lecturas muy importantes, uno fue T.S. Eliot, eh, de, eh, bueno, el mismo Apollinaire, Rimbaud, Berlín, digo, hubo varios franceses, después en, pues, en, en lengua inglesa, y luego volví a, y, y empecé con mucho a leer poetas mujeres en, en español, en castellano, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, Blanca Varela, eh, Rosario Castellanos, digo, fue todo que, que fueron abriendo eh, voces femeninas, porque me, cuando empecé con el grupo de poesía, con, eh, el modelo era masculino, la lengua era masculina, y, y ese encontrar, eh, incluso las primeras poetas que leí, también habla, hablaban de, desde un lugar masculino. Y okay. me acuerdo cuando... cuando Tengo que, Diana, que traducir ah, todo. Eso, eso, <laughs> I have to ah, remember and translate, remember that. <laughs> Tengo que traducir. Ok, when she started uh, as a child, she didn't, she didn't read poetry, I should say. It, 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 it took her a, a while, not, not as a little child, uh, to read as a, a, as a um, poetry. But when she started, um, uh, she started reading poets from Latin America and Spain, or in, in Spanish poets. And then 
she read some from Apolli Apollinaire, the French poet, and that created another place uh, in literature. So she got angry because she didn't understand that, first of all. And then she realized it was a new a new space of poetry. That's why she, she was uh, so frustrated. And that, uh, and that created a new space for her own sense of poetry. And then she started reading other poets, T.S. Eliot, Rimbaud, Barlem, other uh, um, so from um, uh, poets from, from the French language and the English language. But then she started reading women poets because when she started, the poetry was a male voices. It was male oriented. And so she, when she, she started reading poets like Olga Orozco, Pizarnik, Blanca Varela, Rosana Castellanos, that was, she started to, 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 to read and create a more female voice, a more spa uh, uh, a space of poetry for female uh, voices. And I'm going to start uh, stop here because I just realized Elsa Cross is here. Perdonen, tengo que parar porque me acabo, acabo de ver a Elsa sí, Cross. Sí. Elsa, ¿estás aquí? Sí, ah, mira, mira. Oh, Qué bueno. Ok, vamos entonces, perdonen, vamos a, a, a hacer, vas, vas, ¿quieres leer tu poesía? Perdóname, Elsa. Cuando tú digas. Muy bien. Sí, 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 okay, sí. Ok, perfecto. I'm sorry. Elsa Cross just was able to come in into the Zoom. So Elsa Cross is going to read her poems now. It's a little late, but I don't think anybody minds. Anybody minds? I don't... Eh, claro, ok. No, no. Raúl. Gracias, Raúl, gracias. Uh, okay, um, Elsa Cross is going to read from the, from the book that came, uh, came out in the United States called Beyond the Cell. Uh, and it was translated by Ana Maria Crow Serrano. Okay, thank you. Sí, yeah. Elsa Cross es una poeta mexicana nacida en 1946. Su, sus poemas reunidos fueron publicados en México como Poesía Completa 1964-2012. También a, a, es autora de, eh, de muchos libros de ensayos y, traducción, y traducciones poéticas. Ha ganado el Premio Nacional de las Artes y literatura. Eh, tiene tiene lo, lo, los premios más importantes de, en México y ha recibido mmm, premios en países como Canadá, Francia, Suiza e Italia. Eh, 14 de sus libros han sido publicados fuera de México. Eh, eh, enseña filosofía en la Universidad, la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Gracias, Elsa. Muchas gracias a ustedes, me da mucho gusto, es un honor estar aquí. Y voy a dar lectura a estos poemas, son de dos libros, fue una publicación conjunta y apareció en, en, en Inglaterra, no en Estados Unidos. Ah, ok. I'm sorry, en, the book is not, uh, was not published in the United States, it was published in England. Okay. Sherman Press, is that? Sherman the... Press. Y son, los dos libros contenidos aquí son libros escritos en Grecia. And, both, and, uh, and the book uh, in, in the Spanish uh, uh, was written while she was in Greece. Many years ago. <laughs> so I start with el kilix de Ezequías. Un kilix es un vaso, una copa para beber. Yeah, Aquiles is, is a cup for, uh, for, for drinking. Yes. Y el Kilix de Ezequías es justo lo que estaba antes en la portada. Uh, Representa okay. al dios Dioniso o Baco en un barco y se pueden ver unos delfines y unos uh, racimos de, de uva. Entonces es... Uh, uh. Okay, the Achilles is the same thing as you just saw in, in, in as, uh, 
where the Dion, in Dionysus and the dolphins were um, were portrayed in the in those kind of cups. Okay. Para Ursus Sertoris. Oh mar tan rojo, corrientes encontradas, casi juntan racimos y delfines, y el mástil vertical, vuelto cepa y sarmientos, abre brazos a oriente y a poniente. Y van a su albedrío los delfines, viejos marinos, custodiando la nave y la vela tan blanca que se abomba bajo las uvas pródigas y el espolón gracioso de la proa hacia qué playa apuntan y en dónde atracarán si el dios dichoso please please mute yourselves i'm sorry uh, there is a bright crown noise please uh, unmute yourselves mute yourselves thank you sorry elsa perdón elsa please hey, it doesn't matter okay y la vela tan blanca que se abomba bajo las uvas pródigas De, esto es del libro Ultramar. Antinomias, I think it's uh, before uh, the English. The English page is wrong. You have to move it up. Thank you. Antinomias en el espacio cerrado de la conciencia. Caminan el sueño y lo real para encontrarse y se miran de frente solo tal vez junto a la muerte. Se encumbra el sol, irización de hierbas entre las telarañas. El viento se lleva las flores del eucalipto, zumban las abejas confundidas, apuntadas con su voz cierta, el sol de la mañana, brillo de dioses. ¿Qué formas toman cuando bajan a encarnarse en estas luces? Alguien los toca y no quiere sino morir a la orilla del reflejo, desvalido de tanto mar, de tanto sol sobre las piedras, con su sueño clavado como astilla en mitad de los ojos. Y tu belleza invisible se ilumina en el sendero, oh radiante, inmenso ante las cosas. Son dioses atrapados en la forma, u hombres atrapados en un sueño, lo que brilla en el sol de esta mañana. Verdor de ojos, copulación de insectos bajo el techo de caña. El tejido de la silla se marca en las piernas, la huella de los labios en la copa. Sales en la punta de la lengua, en los giros del habla. ¿Cómo medir ese polvo de luz en el crepúsculo, fingiendo mármoles rosados sobre el peñasco? Sales en la piel 
del litoral, mármoles rosados sobre el peñasco gris, a ah, mentirosas metáforas, aleaciones fugaces del ojo deseante y la belleza inasible. La tarde se embriaga en un verdor ilimitado, enciende en un extremo del verano sus oxígenos. Brillos se erizan entre el silencio y sus pausas, palabras ensartadas en un hilo sutil de pensamiento, sueño del no saber. Y en la doble ignorancia, en el sustrato impenetrable, el horizonte resbala por los ojos. El único instrumento es la pasión. Las palabras se abren desde el sueño, sorteando imágenes, explicaciones sentenciosas. Todo desaparece como tinta invisible de juegos infantiles. La garganta se contrae, las palabras se quedan en la boca y solo repiten el único instrumento es la pasión. ¿Y qué es pasión? Vivir al borde de lo posible o lo imposible. Aferrarse a algo o dejarlo ir como se suelta de la jaula un jilguero querido. O sufrir en sí mismo la carga de un gozo delirante, encandilado en sus blancuras y sus brillos, en sus vuelcos atónito, capricho de un Dios que puede aniquilar en un segundo. El único instrumento es la pasión. Desde el oscuro solo se ve la misma estancia reflejada en los vidrios, silencio afuera, noche de las cigarras. Tal vez sea pasión su grito obstinado, penetrando las paredes del alma, hendiendo la realidad hasta volverla solo eso, grito. Este poema es de otro libro que se llama El vino de las cosas. Eolides las hijas del viento. Murmuran tu nombre en las terrazas infundidas de luz frente al vinoso mar. Serpentean en la hierba, devanan suaves sus marañas, si sean entre las siempre vivas. Juntan sus voces al gemido de las piedras y los arbustos. Hacen del corazón un arpa tensa. Traen los ecos de una conversación enfática, de un campanillo. Ah, perdón, me brinqué una página. Se obstinan como escenas repetidas de una misma película, golpean en las ventanas, recorren muelles interminables en el amanecer. Despeinan al joven eucalipto, hacen caer sus resinas sobre los barandales, zumban amorosas como abejorros en el hueco de las cañas, llenan la mirada de hormigas amarillas. Despiertan al, al espíritu guardián del olivar, dejan pasar tranquilo el apetito de las bestias, 
afilan el cincel a su lado de la avispa. Traen los ecos de una conversación enfática, de un campanilleo de cabras, de un violín. Cantan en la noche con sus aires de lamento oriental. Se agrandan sus lenguas arpadas en el invierno del espíritu. Fuerzan al alma a agazaparse en su rincón. Escriben con sus dedos ligeros tu nombre sobre la arena. Repiten como plegaria su grafía. Y para terminar, ditirango. Vestido del abismo, desprendes de tu paso al ser nombrado tu brillo más oscuro. Ebrio, más que ese fondo, terso, más que la noche en que me envuelves, oh tenebroso, oh tremendo, ahí te escondes, cuando despiertas, nada queda. Y yo estoy entre mi sueño y tu despertar, voy de mi aliento a tu párpado. Estoy en juego como las cosas otras que aniquilas cuando abres los ojos. Muchas gracias. Uh, uh, now we can go back to the question and answer uh, period. Ahora podemos volver a, a las preguntas y, y respuestas. Eh, ¿Alguien más tiene, uh, tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Ok. Uh, Yo tengo... um, sí, sí, Elsa, eh, Elsa podría responder sobre sus primeras lecturas. Ok. Eh, <laughs> Mercedes asked uh, uh, Elsa to, to answer the question that you all already answered is about your, uh, her first uh, readings. See, Elsa. My, fir my first readings were classics, strangely enough. No sé si hablo en español. Si hablas en español, yo lo traduzco al inglés. Hay que, hay que estar hablando en español e inglés. Así que si tú quieres hablar en español y yo te lo traduzco. Puedo, puedo hablar en inglés también. Sí, pero después tienes que decirlo en español, porque hay gente que habla español nada más y hay gente que solo bueno, habla en inglés. Bueno, lo que pasó es que uh, desde niña casi tuve mucha afición por la mitología griega. Entonces no me fue difícil. Este, pasar a, a leer fragmentos de Homero, aun cuando Bien. era muy joven en la adolescencia, y tenía una buena biblioteca de libros infantiles que habían sido de mi padre, de una colección araluce, publicada en Barcelona, que eran adaptaciones de clásicos para niños. Entonces, me familiaricé muy pronto con con estas lecturas y ya de los poetas que me resultaron muy importantes, aparte de clásicos, esto, pues fueron mucho poetas griegos contemporáneos como Seferis y Elitis. Me dejó mucha huella también eh, Ezra Pound. Pero son mis lecturas de, de adolescencia. Octavio Paz también fue muy importante para mí. Otros autores, okay. Quasimodo, en fin, italianos. Ok, so Susa, that's a first sense. She was very, very, very young, very little. She was fascinated by the Greek mythology. And she started reading the Greek mythology overall. With, uh, there was a, a series um, the, uh, of books for children that adapted uh, the Greek mythologies to for children for children being able to read. 
Um, so she, she read them uh, all, she had them in, in, at home and she read them all. So for her, it was very easy to start reading uh, Homer afterwards. Um, so she was very, very impacted by the Greek uh, um, um, myths, but also by contemporary Greek, um, Greek poets like Selfie and Elitis. Elitis. Um, afterwards, she also read, well, while she was a teenager, Ezra Pound and, of course, Octavio uh, Paz. They had a lot of uh, a, a, a strong impact in, in, in her readings and in her poetry. I'll give you the Italians. Uh, also, the Italians, I'm sorry. <laughs> yes. <laughs> Yeah, I know, eh, sí, eh, 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 tú, po, pone Isabel, pero yo sé que tú no eres Isabel. <risa> <risa> Así que, perdón, no, no sé tu nombre. No, no soy Isabel. Estoy eh, segurísimo. Yeah. Es mi mujer que tiene el, el portátil a su nombre. Ah. <risa> soy Albino Arenas, que aparezco en, en otra ventana eh, el nombre, sin ah. imagen. Ok. Eh, Quería dar las gracias a Clara Janés porque me ha dedicado dos poemas preciosos sobre relatividad. Y sé que leyó mi biografía y que le gustó mucho y se lo agradezco muchísimo. Es un honor para mí que me los haya dedicado. Así que gracias, Clara. Ok, he who is not Isabel, <laughs> Lorenas, <laughs> is um, saying thank you to Clara because Clara eh, dedicated her poems of relativity to him um, eh, and so he was saying mm, thank you to her. Anybody else has a comment or uh, yes, Marta, sí, Marta. Sí, eh, yo soy Marta Breyer, eh, ahora es encuentro eh, tan hermoso saludar a mi compatriota Mónica Tracy que la conozco personalmente y disfruté mucho de su lectura y felicitar especialmente a Peter Gizzi que no, no lo conocía como poeta agradezco haber tenido esta posibilidad porque este, no se me tocó fuertemente su poesía este, creo que sí que es una poesía eh, que gira alrededor del tema de, del dolor y no sé, me tocó profundamente, dice mucho sobre estos tiempos que nos toca vivir. Así que bueno, agradecer a Peter Gizzi y bueno, y también las otras lecturas que me han llenado el alma. Y tu invitación, Marta. Gracias. Me parece un encuentro muy hermoso, muy, muy hermoso y muy bien llevado. Gracias. Gracias, Marta. Ok, so she said that she loves all the, all the poets. The Mar, 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 Marta, Elsa quiere decir algo. Okay, un momento, tengo que traducir Elsa. lo que dijo Marta. Te, te, un momentito, traduzco ah, lo que dice Marta claro. y después Elsa. Ok, so she, she already knew the other poets, but she didn't know Peter Gills. And she said that uh, she's um, very glad to have heard your poetry because it, it taught her very deeply overall because your poetry um, tells a lot about pain, about grief. And overall, right now, with everything that is happening, it is very um, um, impacting your, your, your poetry. Elsa? Sí, yo, perdón, tengo una duda tremenda. ¿A qué hora empezó este encuentro? A las 3 de Nueva York, <laughs> eh, que son las uh, 2 de la tarde en México. Pido muchas disculpas, yo pensé que iba a ser las 3 de México. Uh, y no. creo que lamento tremendamente es haberme perdido todas esas lecturas. Fue okay. completamente una tontería mía de no haber cuidado la diferencia de horas y pues pido unas disculpas a todos. Okay. Y a mí también porque de veras siento muchísimo no haber podido escuchar Elsa va a estar en YouTube no te pierdes nada exacto exacto eso te iba a decir gracias Anita exacto está en YouTube en el canal de Spanish and Latino Department de Montclair State University y puedes eh, escuchar eh, todas las lecturas okay. uh, sorry eh, Peter 
Well, yeah. Elsa was saying sorry because she, 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 she thought the reading started at 3 p.m. in Mexico, but in Mexico it was at 2 p.m. That's the problem with international readings, that you have to be very careful yeah. with the times. But uh, we are telling her because she wanted to, to, um, uh, to hear uh, the other poets, we are telling her that it's been recorded and that it's going to be in YouTube uh, in the Spanish and Latino, uh, in the department of Spanish and Latino the, um, studies uh, at Montclair State University. So anybody who wants to hear it again, or if anybody asks, they can go to that channel and you can hear all the, all the reading, okay? Lo podemos subir por Facebook también. Okay, okay, and yes, we can, will be in Facebook as well. ¿Alguien más tiene preguntas? No, yo eh, solo quería eh, decirle a Elsa que me alegro mucho que haya podido llegar para leer porque era una pena no, no escucharla, así que por suerte llegaste. Después escucharás a los demás, pero fue una alegría escucharte, como a todos. Muchas gracias, Moni. Yes, uh, Monica is telling Elsa that she's very happy that she was able to read after all and because she was looking forward to, to, to hear her. Any... Uh, hay, hay manos eh, levantadas, Sara, in... Sara, mm -hmm. ah, perdón, Sara. Oh, oh, hola, ¿cómo están? <laughs> Les tengo, ¿quiere que pregunte en español o en inglés? Primero hazlo en español y después en inglés. Ok, so mi pregunta es que si creen que con el internet y las redes sociales que contribuye al bienestar de la poesía. Or en inglés. Do the internet and social media contribute to the well-being of poetry? Peter, Clara, eh, who, who wants to answer? Ok, Peter. I come, I come from the analog world. Um, I'm happy to die. What do I think about the internet? I don't know. I, I, I don't favor it. Is it good for poetry? Yes, if international poetry, we can all get to find out more, but I'm not sure if more is better. I, I, I don't know. Um, I'm, not a, I'm not a fan of social media or the internet. I think that the world and the chaos in America is very much motivated by social media, like you know, with the evil Donald Trump, <laughs> right? So I, I'm very suspect of this technology. Okay. Tiene mucha sospecha sobre la, el internet y todas lo, lo, eh, eh, las redes sociales. Eh, que sí es bueno por esto, que dice que estamos todos, pero pero también tiene eh, se preocupa porque más no no quiere decir que, que sea mejor. mejor y también porque las redes sociales contribuyeron mucho a todo lo que todo lo, lo que ha pasado en este país, sobre todo con todo lo que ocurrió con el demonio de, de Trump. ¿Ok? Alguien más quiere que responder Anita. Sí. El arte. Sí. Antes, perdón. Eh. Si voy a, a moderar el, el ah, okay, perdón. primero estaba Lin Wu. Ah, perdón, Lin Wu. Sí, 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 sí. Uh, Ana, buenos días. Uh, me llamo Heidi. Uh, mucho gusto. Yeah. Mm, soy de China. Uh, soy periodista. Yeah. Mm, mucho gracias. Yeah. Uh, <laughs> I need to change the English, sorry about that. <laughs> yeah, yeah, so uh, my first question about uh, this is a um, wonderful meeting. Uh, mm -hmm. This is the first, I'm first time being here. So mm -hmm. my question about, uh, what about uh, uh, next time? Uh, mm -hmm. Have next time uh, meeting schedule? Yes. Yeah. Uh, yes, the next uh, the next meeting will be in March twenty. I'll give you to you. Uh, and the next one is March twenty seven, uh, also a Saturday at three, and it will be Ida Vitale, Jenny Fi, which is a poet from America but born in China and and came to the states when she was like four years old. 
Luz Pichel, who writes in Galician language and Spanish language. She writes in both languages, so she will read in Spanish, but she also will read in the minority language of Gallego, which is another language uh, that we speak in Spain. And Juana Castro, and that will be in March 27. And the following week will be in April 24, and the last one for the semester will be in May 22. So we, we it's once a month, normally the last Saturday. Oh, gracias. Uh, can you send this link in the chat? Yes, uh, I will send it. Can yes. you send this is request link in the chat? Because I found this link from Lyric Public Library. Yes. This is how a lot meeting list. So I'm definitely code found it. So please send this link. I think uh, it's the same link, right, Marta? Pardon? It, it will be the no, same. No, no. Link. It will be the same link, the same in the same uh, Zoom link. Yes. Uh, you mean this is a Zoom link? It will be the same, same one. But I yes. don't know. No, no, uh, I mean, I did a request because I don't know, yeah, uh, yeah, where I can find this link. In the public library, will, it will be an Instituto Cervantes, uh, there you will see the link as well. And the, and the times. Ahora, pinches, a ver. Can you send this is uh, um, uh, Spanish 70s college link? Yes, in Montclair, me? yes, Montclair yeah, State yeah. University. Because I'm an old student from Beijing, 70s college. Uh -huh. yeah, I'm learning in, but I don't know. I, uh, but, but today I just. A ver, aprieta. La tecla York, Alt. New York City. Y, ah, y la... so I lead the New York City uh, Spanish, uh, Spanish college in here. So uh -huh. You can also you can also send me an email and I'll send you all the links and all the the, the dates if you want to. Yeah, yeah. What about your email address? Please tell me. Lopez M at Montclair. Oh, yeah. I'll write it down here. I'll write it down here. Okay. I'll write it down here yeah. and you can in chat. Uh, send it to you. You can send it. Um, yeah. Uh, yeah. Before I study in Spanish as a Wule Bele school, so before I can speak okay. simple conversation with a different person. But uh, after I'm no uh, opportunity to uh, talk with a different pe person, so I lost my memory because before uh, I can simple conversation with different person. Yeah. Okay. Okay, so send me an email and I'll send you the links, okay? I, I already sent you her email. I already sent you her email. Her email is on the chat. I sent it to you. Okay. 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 Anita is next now. Uh, okay. Yeah. Gracias. Anita? Yes, ma'am. Well, hablando sobre las redes sociales. Una cosa, las redes sociales son lo que nosotros querramos y como nosotros las usamos. Entonces, no se le puede echar la, la culpa a Trump, aunque bueno, oh. pues, no me de agradecer, no. pero las redes sociales las tenemos todos y es nuestra responsabilidad que hacemos. Por eso sucede lo que está sucediendo hoy, que tiene un valor inmenso. Ese era mi primer asunto sobre las redes sociales. En la otra, este, mi otro asunto es que el arte siempre encuentra la manera de aparecer. Este, como decía Raymond que no, eh, entre el pavé, la pousse, entre los adoquines, la hierba siempre mm. puede crecer. Okay, so Anita doesn't agree with you, Peter. <laughs> she says that <laughs> social, uh, the social, um, uh, the, the internet is what we do with it. And we uh, are the ones that um, depends on what we do, it is good or not. That's more or less what so, uh, she said. And the second point that she made is that the art always um, has its own way to appear, to, to circulate. And so it was not a, a question, it was just a comment. <laughs> 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 
Anyone else has a question? Uh, can I ask something? Yes, this has nothing to do, but as you named Peter, Peter, what a wonderful painting you have behind. Who did it? <laughs> it's beautiful. Oh, yes. <laughs> it's, huh? it's, a, it's, it's, a, it's a British painter named Trevor Wingfield. Mm. Trevor, Trevor Wingfield. Trevor Wingfield. Yeah, so he's, he's a wonderful painter. Yeah. Mm, yeah, I didn't realize. Good. Thank you, Anita, for saying it. I didn't it is, realize. <laughs> it is good to have a painter in the audience. Yeah, it's a painter. I, I have many artist friends. I am lucky. So I, I yeah. Poetry is not worth anything, but art, you know. Mm -hmm. I'm a painter, so I didn't miss that. Mm. Anybody else has a, a question? Mercedes también tiene unos cuadros bellísimos. Sí, Mercedes también, es true. No, Mercedes Rofe is also a poet. I don't, I don't know if you met Rofe. Mercedes Rofe, mm -hmm. Peter Gis. Sí, sí. Uh, I know, yeah. I'm, I'm a fan of Mercedes Rofe. Yeah. I like her work very much. I think I published it many years ago. Ah, yeah. okay. absolutely, Peter. <laughs> yeah, I, I didn't want to interrupt with that, but I really ah. want to thank you because... <laughs> It was a beautiful publication. Oh, yes. Yeah, yeah. Okay, yeah, sorry. Yeah. So it's. Says... <laughs> I didn't tell but, you. <laughs> parece que Peter y Mercedes ya se conocen su poesía porque parece que Peter publicó a Mercedes Rofe hace muchos años un libro en inglés de Mercedes Rofe. Sí, sí. Ah, yo no sabía eso. Okay. Ah, uh, mira. Yeah, some poems in a beautiful publication. I don't remember the name, but it was with a hardcover, beautiful. Uh, Beautiful design, everything. But I, I, I have a, a, a question. I don't know if they want to talk about that. that because uh, they, they talked about, because that was the question, about the readings and the influences. And that. Could I like to talk about the group of pertinence, of belonging right now or in their youth, uh, whatever they prefer. Is, if they want to, to talk about uh, the group they, they feel uh, related uh, uh, artistically, I mean, in, for the poetics today, or what it was when, when they started, whatever they want. Okay. Uh, Entonces, Mercedes... bueno, si querés lo pregunto. Sí, eh, bueno, habla, eh, habla, dilo en español. Eh, ya que la pregunta inicial fue muy linda de cuáles fueron las lecturas más que más influyeron en su formación. Eh, también ahora me gustaría que si tienen ganas y nos hablara un poco más de su grupo de pertenencia, lo que prefieran, o el grupo de pertenencia al cual sienten que pertenecen ahora, eh, con el que se sienten unidos ahora, o aquel que fue su grupo de pertenencia en sus comienzos, eh, algo como un, una visión generacional o una visión de afinidad estética, aunque tengan diferencias con esas personas, ¿no? Ok, who wants to start? Peter, o Clara, o Mónica. Clara está ocupada. ¿Clara? She's, she's <laughs> está en el teléfono, ok. Clara está en el teléfono. Peter, do you feel that you belong to a group, a poetic group, or you started in a poetic group, or...? I, I would say that um, the poets that mean the most to me are international, it's of the world, mm -hmm. and I'm interested in a poetry that I would call exploratory. Okay. I don't like the term avant-garde because it's nostalgic, it means nothing anymore. But an exploratory poetics that um, touches upon the political world as much as it touches on the private world, you know? Um, mm -hmm. I, okay. I, I, I prefer open form to closed form, right? Mm -hmm. um, and I think of poets all on the same level the long dead, the newly dead, the recent dead, the living, the, my elders, my peers, and younger poets, I think we're all like this. Mm-hmm. Okay, yeah, that's good. I think we're all, we're all alive mm -hmm. the same way. Mm -hmm. Yeah. Um, él eh, dice que se, eh, se siente que pertenece a un grupo de, de, que, que él llamaría, y es internacional, no es nacional, eh, 
eh, que, que hacen poesía explora, eh, que explora, explorativa, ¿no? eh, que es eh, con forma abierta y no, y, y no cerrada, que trata tanto lo político como, como lo, como lo o pri, privado personal. Y, o personal. Y, y para él, ya sean los poetas muertos hace mucho tiempo o hace poco, como los vivos, están en la misma, al, al mismo nivel. No, no hay una jerarquía, no hay unos poetas más importantes que otros, que están, eh, estamos todos a, a un cierto nivel. No quiere llamar a este grupo de, po de poesía explora, eh, es, explorativa eh, a vanguardia, porque la, la vanguardia tiene unas connotaciones hoy en día ya muy nostálgicas, ¿no? Entonces prefiere llamarlo no. poesía de exploración, ¿no? Y que para él es internacional y no nacional. Muy bien. Clara, gracias. Thank you. It was a very nice answer. Yes. Yo tengo un problema ahí que no. ¿Me oís o no? no sí, escucho, sí, te oímos. No escuchó la pregunta. No escuchó la pregunta. Clara, ¿tú sientes que perteneces a un grupo de poetas o perteneciste a algún grupo de poetas? Eh, vamos, poetas con los que tú te sientes uh, que, que haces una poesía en común. No, no. Yo me sentiré identificada desde el principio con Jorge Manrique, San Juan de la Cruz y algún poema de Santa Teresa. Y, y siempre he sido muy independiente en ese sentido. Ok. No. Y mi inspiración Gracias. No es política en general. Es una inspiración que me viene mucho últimamente de la ciencia. Okay, so she says that no, she doesn't feel that she belongs to any group, or she she's always been very independent. And her and, and the poets that she more identifies with are the Jorge Manrique, well, uh, poets that are already uh, dead long ago. And so she, her inspiration was never part of a group. Period. Uh, okay. It has been much more independent. Elsa, ¿tú sientes alguna a que perteneces o perteneciste en tu juventud, que, que, eh, algún grupo con el que dialogaste. En cierta forma sí, y fue el grupo del taller de Juan José Arriola, eh, que es donde me formé. Yo empecé a asistir a este taller, pues estando todavía en, en bachillerato, era muy joven. Y era un taller de todo, porque habíamos poetas, narradores, dramaturgos, de todo. Yo ni sabía si iba a ser poeta. Uh, éramos muy, muy distintos. Yo con ese grupo no podía identificarme, pero nos llevábamos bien. Y la verdad yo creí que iba a escribir narrativa, no poesía. Pero fue sumamente valioso ese tiempo con Arreola, nos uh -huh. hizo leer a, a Rilke, a, bueno, a autores muy, muy importantes para mí en ese momento. Entonces, sí fue este estar en el grupo, pero completamente con intereses muy distintos del resto de los compañeros. Okay, so she says that when she was like in high school, she belonged to this, or she uh, attended this workshop um, by it, that Juan Jose Arriola um, was giving. Um, she, she does feel that that group was very important, but they were very, very different. There were writers and novelists, uh, people who wanted to write novels, others uh, play writers, others poets. Actually, she thought that she, was, she wanted to be a novelist, not a poet at that time. Um, so even though it was a very, uh, it was more, uh, uh, very different one from, uh, People, the, the, the people who were there, it was very important because uh, Juan Jose Arriola gave them to read people like Rilke, very important in, 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 her, in her writing afterwards. So uh, it was a group, uh, it's not so much a group, but a workshop that she, she, she thinks that she, in somehow she belonged to. 
Y Mónica, ¿tú? Sí, bueno, yo eh, em, a, empecé a escribir poesía y al poco tiempo conocí, a, a, armamos un grupo alrededor de un profesor que yo tenía en, en, en la facultad, que era, que era poeta, eh, Mario Morales, y ahí se armó un grupo que la verdad fue un grupo de pertenencia eh, vital y, y poético fundamental para mí eh, y para todo el grupo. Digo, no, de ahí salió la revista y la editorial Último Reino. Y eh, en un principio era, eh, teníamos, fue una variedad de lecturas porque leíamos el romanticismo alemán, leíamos... El, la, los poetas Beat, leía eh, filosofía, o sea, fue una cosa así, una ebullición, pero bueno, después vino la dictadura, algunos nos fuimos a vivir afuera, pero, pero el, el grupo se mantuvo a la distancia y, y cuando fuimos reingresando, antes de que terminara la, la dictadura, eh, empezamos a hacer unas lecturas secretas que íbamos entrando de a pocos en lugares, y ahí nos conocimos con todos los otros grupos de poesía que estaban funcionando en Buenos Aires, y fue muy fuerte, y yo de esos, eh, de, de esos encuentros con otra, otros poetas, eh, tengo varias de mis amigas actuales y amigos actuales poetas, vienen de aquel momento de, de efervescencia, eh, que, que fue el paso de la dictadura a la democracia, fue... fue muy, muy importante, muy vitalmente, muy, muy intenso. Y poéticamente fue cuando, bueno, yo lo tenía en mi grupo de pertenencia, eh, tenemos una formación eh, eh, poética que, no sé, se expandía por todos lados, con poetas clásicos, de todo, bueno, es Rapaun, digo, Ril, que fue como eh, oh. fundante, pero... Eh, eh, mucho, eh, nos habían identificado como un grupo neorromántico. Y yo debo decir que en realidad mi poesía, eh, si bien toda mi formación y todo tenía que ver con eso, mi poesía nunca tuvo que ver con eso. O sea que siempre estuve como un poco eh, en, en lo que escribía un poco afuera. Pero bueno, nada, cada uno fue encontrando su voz y... y, y tengo compañeros poetas que seguimos juntos hasta el día de hoy. Ok, so yeah. Monica says that there was a group, eh, that followed this professor who was also a poet, eh, Mario Morales, that he created this group of many of his um, students, eh, follow him, and they created what they call Ultimo Reino. There they, they read a lot of, uh, uh, a lot of uh, the German uh, romantics, philosophy, uh, F.M. Pound, so, so they read a lot. Um, and then the dictatorship came, so, so many had to uh, leave. Uh, when they came back after the dictatorship, um, they still uh, had uh, a big connection, a big uh, po poetic connection. They, uh, they found each other reading, sometimes in, in readings. Um, so they, they are still connected, uh, although many, many people uh, put a uh, said that they were neo-romantics. So, 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 well, she didn't uh, agree with that, that she didn't feel that she was a neo-romantic at all, okay? But she did connect with these uh, poets and uh, overall uh, because of the importance after the, the, the terrors was um, over, when they came back in democracy, it was very important, that group and that connection on the, and those poetic re uh, readings. Más o menos, no, Monica? Sí. <laughs> okay. Anybody else? Alguien más tiene? Anybody else has um, questions, comments? I, I have to go soon. I'm taking my neighbor to get his vaccine. Oh, great. He's, 70, oh. he's 74 and I need to drive him. Yeah. So okay. I can stay for a little while, but then I, 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 have, I have to go because, yeah. No, just, yo creo que solo, but, but just we, one question more, yeah. if anybody has a question. Anybody else has questions? No. 
I really loved hearing Monica, Elsa, and Clara. It was a real honor to hear you all read and to be a part of it. And I love discovering your work. So thank you, Marta. Eh, está diciendo que le, le ha encantado descubrir la, la poesía de Clara, Mónica, bueno, Elsa, ya, eh, yo sé que él ya lo, te había leído y agradece este encuentro por, porque así conoció vuestra, vuestra poesía. And, and the same thing, he, he, uh, several uh, wrote me uh, in the chat and also told me that uh, it was great to, uh, to know your poetry. Um, many of them didn't. <coughs> Um, have uh, a question for you, Peter. Have your books been translated into Spanish or just poems? Just poems at this mm -hmm. point. Yeah. Yeah, that's what I thought because I was looking for yeah. your translation. I could find poems, but, but not a whole book. Yes. Sí. No, le pregunté si, si, si sus libros habían sido traducidos al, al castellano o al español. Y me dijo, no, algunos poemas han sido traducidos al, al español, pero todo un libro no ha sido, no ha sido traducido. ¿Anyone? Ok, so we finish here. Gracias. Terminamos aquí. Fue maravilloso. Gracias, gracias a Raúl por también eh, hacer todo, todo, la verdad. Y thank you. Eh, it was a wonderful reading. And the next reading will be uh, um, March 27 in New York at 3 p.m. in Spain at 9, in Mexico at 2, in, in Argentina <laughs> at 5. And uh, it will be the great uh, Ida Vitali from Uruguay will be reading. Jenny He from United States, born, born in China. Luz Pichel from Galicia, because is, Galicia is Spain, but she, she writes in Gallego. And Juana Castro eh, eh, from Spain, and she eh, will be reading. Okay? Perdón, uh, perdón, perdón, perdón que interrumpa algo importante. Que eh, de aquí a la próxima vamos a tener cambio de horario en Nueva uh -huh. York. Por sí. lo tanto, esas equivalencias que estás dando no van a funcionar. Uh, okay. vamos, 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 a, vamos a anunciar o vas a anunciarlo la hora correspondiente cuando ya tengamos el, el próximo sí. cambio de horario. Sorry. Well, just, what I just said about the hours is wrong because it's going to be the change of hours in the United States. And Argentina changes later, and Mexico and Spain changes, I think, before. So I'm going to have to look all the hours and send the exact hours when they change the... the... <laughs> yes, that's the thing about international readings. <laughs> solo complicated. Quiero, okay, quiero. they're complicated. But I will be sending everybody the, the hours in in United States, Mexico, Colombia, Argentina, Spain, and yes, those are more or less the, the, the hours. Anita, 